আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলে সুস্থ এবং ভালো আছেন জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এটিওয়াই এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্কিল পোর্টাল বাংলাদেশ ফেসবুক পেজের লাইভ ক্লাসে সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত বিএমইটির স্লোগান হলো মজিব বসের আহ্বান দক্ষ হয়ে বিদেশ যান দক্ষ কারিগর জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএমইটির অধীনে টিটিসি গুলোতে টেট ভিত্তি বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করে জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা করা হয় কারিগরি ট্রেড ভিত্তিক প্লাম্বিং কোর্সের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আমি রাজিয়া সুলতানা খানা ইনস্ট্রাক্টর প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেড বাংলাদেশ কুরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ঢাকা মিরপুর রোড দারুসালাম আমরা গত ক্লাসে সিপিবিসি পাইপ সম্বন্ধে জেনেছিলাম এবং সিপিবিসি পাইপের জয়েন্ট শিখেছিলাম আজকের ক্লাস থেকে আমরা যা শিখব কপার পাইপ কপার পাইপ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব কপার পাইপের প্রকার ভেদ সম্বন্ধে জানব কপার পাইপের বিস্তারিত প্যারামিটার সম্বন্ধে জানব তথ্য সমূহ জানব কপার পাইপের সুবিধা সমূহ জানব কপার পাইপের যে অসুবিধাগুলো আছে সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো কপার পাইপ কোথায় ব্যবহার করা হয় সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানব কপার পাইপের জয়েন্টিং মেথড অর্থাৎ কপার পাইপের যে জয়েন্ট করার কৌশলগুলি আছে সে কৌশলগুলি সম্বন্ধে আমরা জানব এবং এই জয়েন্টগুলি করতে আমাদের যে টুলসগুলি প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে আমরা জানব এবং সর্বোপরি আমরা কপার পাইপ জয়েন্ট করতে পারবো এবং জয়েন করতে শিখব আমাদের এই বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য আমাদেরকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এবং আমাদেরকে আহ হাঁচি কাছি দেওয়ার সময় অবশ্যই আমাদেরকে ঢেকে নাক ঢেকে হাঁচি কাছি দিতে হবে এবং সামাজিক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং ঘন ঘন আমাদের চোখ মুখ নাক এগুলোতে হাত দেওয়া যাবে না এবং যারা অসুস্থ হবে আক্রান্ত হবে তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে এবং বাহিরে যেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে পিপি ব্যবহার করতে হবে মাস্ক এবং গ্লভস অবশ্যই আমাদের ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্স সামাজিক দূরত্বটা মেনটেন করে চলতে হবে আমাদের যখন ব্যবহারিক কাজ করব তখন আমাদের যে সেফটি রুলস গুলো আছে সেই রুলস গুলি আমাদের মেনে চলতে হবে আজকের এই কপার পাইপ জয়েন্টে আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়গুলি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেগুলির দিকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে যেমন আজকে এই কপার পাইপ জয়েন্টে আমাদের যেমন আগুন ফ্লেম নিয়ে কাজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই গ্যাস গুলি কিভাবে সতর্কতা নির্দেশনা আছে সেই সেফটি রুলস গুলো আছে সেগুলি অবলম্বন করতে হবে এবং আমাদের যে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সমূহ যেগুলো আছে যেমন নিজেকে সমস্ত শরীরকে সুরক্ষার জন্য অ্যাপ্রন পা সুরক্ষার জন্য সেফটি শু হাত সুরক্ষার জন্য গ্লভস এবং চোখ সুরক্ষার জন্য সেফটি গগলস মাথা সুরক্ষার জন্য সেফটি হেলমেট এবং মাস্ক পরিধান করা এই ধরনের যে আমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম পিপি গুলো আছে সেগুলো অবশ্যই এখানে পরিধান করে আমাদের ব্যবহারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে কপার পাইপ কপার পাইপ সম্বন্ধে আমরা জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে কপার পাইপ কি কপার পাইপ বলতে আমরা বুঝি যে কপার পাইপ হচ্ছে যে তামা তামাটাই মূলত কপার কপার পাইপের যে তামা থেকে তৈরি যে নল বিশিষ্ট একটি পাইপ বা নলাকার যে উপাদান সেটি হচ্ছে কপার পাইপ তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে কপার বা তামা তৈরি পাইপিং হলো তামা থেকে তৈরি নলের মতো উপাদান এটি লালচে বাদামি ধাতুর 
হয় লালচে বা বাদামি দেখা যায় কপারটা হচ্ছে কি কপারটা লালচে বা বাদামি কালারের হয় এটা একটা ধাতু যা রাসায়নিক প্রতীক হচ্ছে সিইউ সিইউ হচ্ছে এটা রাসায়নিক প্রতীক এবং এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে উনত্রিশ তাহলে আমরা কপার পাইপ সম্বন্ধে যদি সংজ্ঞাকারে বলতে যাই তাহলে কি বলতে হয় কপার পাইপ হলো কপার তামার তৈরি পাইপিং হলো তামা থেকে তৈরি নলের মতো উপাদান এটি লালচে বাদামি ধাতু যা রাসায়নিক প্রতীক হলো সিইউ এবং এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো উনত্রিশ টোয়েন্টি নাইন এটি একটি অবস্থান থেকে অন্য স্থানে একটি এটির যে কপারের যে অবস্থান এই অবস্থানটা কোথায় হচ্ছে প্লাম্বিং সিস্টেমের অবস্থান হচ্ছে এক স্থান থেকে পানি অন্য স্থানে সরবরাহ এবং গ্যাস তেল এগুলি সরবরাহ পরিবহনের কাজে এই কপার পাই ব্যবহার করা হয় কপার পাইপের প্রকার প্রকার কপার পাইপের যে প্রকার ব্যাচ সেটা নির্ভর করে কপার পাইপের থিকনেস এর উপর ভিত্তি করে এই কপার পাইপের প্রকার ভেটা হয় এখানে আমরা দুটি কপার পাইপের দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা থিকনেসটা একটু ভারী এবং এখানে থিকনেসটা একটু চিকন এই থিকনেস এর উপর এই পাইপের থিকনেস এর উপর ভিত্তি করে কপার পাইপের যে ক্লাসিফিকেশনটা করা হয় সেটা হচ্ছে সাইজের উপরে এবং থিকনেস এর উপর নির্ভর করে কপার পাইপকে মূলত পাইপের যে প্রকৃত ব্যাস সেই আউটসাইড ডায়মিটার বা নমিনাল সাইজের চেয়ে এটা বড় হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে হাফ ইঞ্চি কপার পাইপ আউটসাইড ডায়মিটার ফাইভ এইট ইঞ্চি পাইপ হয় এটি এই থিকনেসটা হয় এখন এই থিকনেস এর উপর ভিত্তি করে পাইপকে কয়টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় যেমন কে এল এম এবং ডব্লিউ ডি ডব্লিউ ভি এই লেটারিং এর মাধ্যমে এই ক্লাসিফিকেশনটা করা হয় কপার পাইপের এটা গুরুত্বের উপর নির্ভর করে এবং অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক তরলের চাপ বা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে ইনস্টলেশন পরিষেবা সত্তাদি এবং স্থানীয় যে বিল্ডিং কোড আছে সেই বিল্ডিং কোডের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ নির্দেশিত কোড অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগটা মেনটেন করা হয় পাইপের ধরন নির্ধারণ করতে পারে এবং এই যে এখানে যে আমরা ক্যাটাগরি দেখছি পাইপের যে কে এই টাইপ কেটা হচ্ছে এটি পানি সরবরাহ অগ্নি সুরক্ষা তেল এবং এই হ্যাবাগ যেটা বলে আমরা এইচ বি এস সি এর নির্মাণ শিল্পের অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় এই কে টাইপ পাইপটা এবং এল টাইপ পাইপটা কি হচ্ছে এল টাইপ পাইপটা এটা এই কে টাইপের পাইপের যে এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেইখানে তো হয় অভ্যন্তরীণ কাজে এটা ব্যবহার করা হয় এছাড়া প্লাম্বিং সিস্টেমের যে অভ্যন্তরীণ যে কাজগুলো হয় হট ওয়াটার কোল্ড ওয়াটার সিস্টেম এই জায়গা এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই এল টাইপ পাইপটা বেশি ব্যবহার করা হয় এবং এল টাইপ পাইপটা কে টাইপের চেয়ে পাতলা এবং এটা আবার কে টাইপের চেয়ে পাতলা কিন্তু এম টাইপের চেয়ে আবার ঘন বা মোটা হয় আর এখন এখানে আমরা বলবো যে এম টাইপ পাইপটা এম টাইপ পাইপটা কি এম টাইপটা হচ্ছে যে কে এবং এল টাইপের চেয়ে পাতলা এবং এখানে এটা এটা তাপ যেখানে আছে তাপ তাপ অল্প যে তাপ সহনীয় এবং নমনীয় এই দু রূপে এটা অনমনীয় এবং নমনীয় এই এম টাইপ পাইপটা নমনীয় এবং অনমনীয় যেটা আমরা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল বা রিজিট যেটা বলি এটা ফ্লেক্সিবলও হতে পারে অথবা রিজিটও হতে পারে এই দু রূপে এটা পাওয়া যায় এম টাইপ পাইপ সাধারণত গৃহস্থলী পানি সরবরাহ এবং ভেকুয়াম সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করা হয় সাধারণত কম দামের জন্য এই টাইপ এই এম টাইপের টিউবিংটা আবাসিক কাজের জন্য বেশি উপযোগী তবে ক্ষেত্র বিশেষে প্লাম্বিং কোড অনুসারে এম টাইপ পাইপ ব্যবহার করার অনুমতি নেই তবে এটা হচ্ছে কি যে মানে যে প্লাম্বিং সার্ভিসের যে কোড আছে এই কোড অনুসারে কিন্তু আবার সব জায়গায় যেহেতু এটা তুলনামূলকভাবে সস্তা সস্তা হলেও সব জায়গায় ব্যবহার করা এটা যথোপযুক্ত হয় না এবং এটা সেটার অনুমতিও নাই তাই ডি ডব্লিউ বিটা হচ্ছে প্লাম্বিং সিস্টেমে ড্রেন ভেন্ট এবং পুরাতন আবাসিকে এই ডি ডব্লিউ বি সিস্টেম টাইপটা বেশি দেখা যায় তবে বর্তমানে পিভিসি এবং এই এপিভিসি প্লাস্টিকের যে পাইপগুলো আছে এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এটি মূলত উপরে গ্রাউন্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্যই বেশি উপযুক্ত হয় এবং কম চাপ সহনীয় এবং রেটিং এর প্রতি বর্গ ইঞ্চি থেকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এটা পিএসএ হিসেবে যদি বলি দশ থেকে পনেরো পাউন্ডের বেশি সহন সহনীয় হয় না বেশিরভাগ পৌর পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির চাপের চেয়ে অনেক কম সেক্ষেত্রে ডিডব্লিউ বি 
টাইপের পাইপটা ব্যবহার করা হয় তবে এটা সাধারণত এম টাইপের চেয়ে আলাদা করার জন্য এই হলুদ কালারের চিহ্নিত করা থাকে এখানে যে এম টাইপ পাইপটা আছে এই পাইপটা থেকে এই ডি ডব্লিউ ভিটা আইডেন্টিফাই করার জন্য এখানে হলুদ কালারের চিহ্নিত করা থাকে এই পাইপ গুলোর যে প্লাম্বিং এর যে কপার পাইপ যে সাধারণ যে সাইজ গুলো আছে সেগুলো আমরা একটু এক নজরে দেখে নেই এখানে আমরা পাইপ গুলো আলোচনা করে আসছি পাইপের যে টাইপ এই টাইপ গুলি হচ্ছে কে এল এম এবং ডি ডব্লিউ এম এই ঠিকাটা গুলো আছে এর মধ্যে কে টাইপ এল টাইপ এবং এম টাইপ টাই বেশি ব্যবহার করা হয় এগুলোর মধ্যে এই কপার পাইপ গুলোর মধ্যে বাইরের ব্যাস মিলিমিটারে বা পরিমাণ করা হয় পরিমাপ করা হয় এবং এখানে ফিফটিন মিলিমিটার থেকে টোয়েন্টি টু মিলিমিটার পর্যন্ত হয় এবং আর এটা হচ্ছে যে সাধারণ সাইজ এবং আদার যে সাইজগুলি ইনক্লুড আছে সেখানে এইটিন এম এম টোয়েন্টি এইট এম এম থার্টি ফাইভ এম এম ফর্টি টু এম এম এবং ফিফটি ফাইভ এম এম সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন এম এম এবং সেভেনটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এম এম এবং ওয়ান জিরো এইট এম এম আউট সাইড ডায়মিটারের হয় এছাড়াও আমরা এখানে যে আমাদের নমিনাল সাইজ আছে ওয়ান ফোরটি এইটার আউট সাইড ডায়মিটারে হচ্ছে থ্রি এইট নাইন পয়েন্ট ফাইভ এবং কে টাইপের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ এবং এটা এল টাইপের ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ এবং এই ধরনের যে সাধারণ যে কিছু কমন প্রচলিত যে সাইজ গুলো আছে সেইগুলো সাইজ গুলো আমরা এই চার্ট এর মাধ্যমে এক নজর দেখে নেই কপার পাইপের যে সুবিধাগুলো আছে সে সুবিধাগুলি আমরা একটু আলোচনা করে নেই কপার পাইপ বর্তমানে প্লাম্বিং সিস্টেমের এবং এটা প্রাচীন প্রথম থেকেও এটা ব্যবহার হয়ে আসছে তবে বর্তমানে যে সুবিধাগুলি আমরা কপার পাইপ ব্যবহার পাই সেইগুলো হচ্ছে এটা শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী কপার পাইপ সমস্ত ধরনের আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবনে গরম ও ঠান্ডা পানি সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে ফর্মেবল এটা সহজেই আকৃতি বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা যায় এটাকে বিভিন্ন ফর্ম বা শেপ দেওয়া যায় এবং সহজে বাঁকানো এবং যে কোনো আকৃতিতে গঠন করা যায় এই জয়েন্টগুলি সহজেই প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যায় এবং এই যে এটা যে জয়েন্টিং মেথড এটা ইজি ইজি এটা জয়েন্টিং মেথডটা ইজি জয়েন্ট করা যায় এবং এর ফলে এটা প্রয়োজন অনুযায়ী যে সব জায়গায় এটা ব্যবহার করা যায় এ প্রক্রিয়াতে সহজেই জয়েন করা যায় এবং আধুনিক প্রকল্পে প্রাচীর এবং স্লিং এর কম জায়গার প্রয়োজন হয় এটা যেহেতু থিকনেস এবং এটার যে সাইজটা আছে কম হওয়ার কারণে যে ভিতরে যে সেটিংস করার পর যে ইন্টারনাল পরিসর এটা বেশি পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা সিলিং এবং ওয়ালের এটা বেশি জায়গা পাওয়া যায় এবং মেলা মেরামত এবং প্রতিস্থাপন যে প্রক্রিয়াটা এটা সহজেই জয়েন করা যায় যেহেতু এটা দীর্ঘস্থায়ী জয়েন্টিং মেথড সহজ এবং এটা বেশি স্থায়ী হওয়ার কারণে কপার পাইপ হ্যান্ডেলিংটা সহজ গঠন সহজ স্থাপন স্থাপন এবং সময় উপাদান কম লাগে এবং সামগ্রিক কাজে এটা ভবিষ্যতে স্থায়ীতের ভিত্তিতে কপার পাইপ সাশ্রয়ী হয় কপার পাইপ দীর্ঘমেয়াদি এবং কর্মক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য এটা ইকোনমিক্যাল হয় এই কপার পাইপটা একশো পাঁচ থেকে এটা রিসাইকেবল এটা রিসাইকেল করা যায় কপার পাইপে নিজের কোনো অ্যালয় বা পুনর্ব্যবহারের যোগ্য এটা গুণমানের কোনো যে অপদান অ্যালয় যেটা আছে কপার পাইপ যে উপাদানগুলো আছে এইগুলোর গুণগত মানের কোনো পরিবর্তন বা শেষ হয়ে যায় না বিধায় এটা একশো পার্সেন্ট রিসাইকেবল রিসাইকেল করা যায় এবং এটা রিসাইকেল করে এটা আবার কাজে লাগানো যায় এটা লং লাস্টিং এতটুকু আলোচনা আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি যেহেতু কপার কাপ পাইপের একশো থেকে আশি থেকে একশো বছর পর্যন্ত এটা স্থায়ী হয় এবং এই পাইপ কর্ষণ রোধক হয় স্কেলিং বা উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি বা উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের জন্য এটা অবক্ষয়ের প্রতিরোধ করতে পারে এবং এটা অবক্ষয় ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে এবং এটি আলট্রা ভায়োলেট যে রে আছে আলট্রা ভায়োলেট সূর্যের যে আলট্রা ভায়োলেট রে আছে এটা প্রতিরোধ করতে পারে ফলে কপার পাইপ সমস্যা মুক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী সার্ভিসে কার্যকরী হয় কপার পাইপ নিরাপদ 
কপার পাইপের বিষাক্ত গ্যাসে জ্বলে না বা পচে যায় না এবং এটাতে এটি মেঝে বা দেয়ালে সিলিং এর মাধ্যমে আগুন বহন করবে না এবং কপার পাইপের যে ছত্রাক জন্মাতে পারে না এবং এটার মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াম থেকে মুক্ত থাকে কপার পাইপের উপাদান ব্যাকটেরিয়াস্টিক ও হয় এটি ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই বাধা দেয় এবং এটি ছিদ্রহীন বিধায় এটি বাহ্যিক দূষণকারীদের থেকেও এটা প্রতিরোধ তৈরি করতে পারে এবং এটি সীসাজনিত ঝুঁকিও হ্রাস করে তার জন্য এই কপার পাইপ ব্যবহার করাটা আমাদের জন্য নিরাপদ হয় এবং এই কপার পাইপটা হালকা অন্যান্য পাইপের তুলনায় একদম ওজনে হালকা হয় একই অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ছেট পাইপের তুলনায় কপার পাইপ বা টিউবগুলি ওজনে হালকা হয় এবং ভারী সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না এর অর্থ হলো তামা পরিবহনের জন্য কম ব্যয় করে এবং আরো সহজে পরিচালনা করে এবং ইনস্টলেশন করতে হয়ে গেলে এটা ইনস্টলেশন যদি এটা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এটা কম জায়গা নেয় এবং এটার পরিবহনের সময়টা বেশ হালকা ভাবে হালকা তার জন্য পরিবহন কষ্টটা কম হয় এবং সহজে এটা পরিবহন করা যায় এই সুবিধাগুলি আমরা এই কপার পাইপ ব্যবহার করলে আমরা এই ধরনের সুবিধাগুলি পেয়ে থাকি এই কপার পাইপ ব্যবহারের কিছু অসুবিধাও আছে যেমন যে এটা কপার যে পানির যে অ্যাসিডিটিটা আছে এটা একটা সমস্যা সৃষ্টি করে এবং এটা যেখানে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন হয় সেখানে একটু সমস্যা হয় কপার পাইপ গুলো পানির অ্যাসিডিটি থেকে সমস্যা দেখা দেয় এবং পানির তাপমাত্রা যদি একশো আশি ডিগ্রির উপরে হয় তাহলে এই কপার পাইপটা ফেল করতে পারে এটা উচ্চ তাপমাত্রা এটা একটা সমস্যার কারণ থাকতে পারে সমস্যা দেখা দেয় এবং এটা মেরামত বা রিপেয়ারিং রিপ্লেসমেন্টের খরচটা একটু বেশি হয় এবং এই কপার পাইপের একটা ধাতব টেস্ট মেটালিক টেস্ট যেটা আমরা বলি কপার পাইপে অনেক সময় এই মেটালিক টেস্টটা জন্য এটা একটা সমস্যার কারণ হয় এবং এই এই কষণের অনেক সময় এটা দীর্ঘ স্থায়ী ব্যবহারের ফলে এতে কষণ দেখা দিতে পারে এবং কষণ হয়ে এটা লিক সৃষ্টি হয় এবং এটাতে যে অক্সিডাইজেশন আছে অক্সিডাইজেশনের ফলে এখানে যে এটার স্থায়িত্বতা একটু হ্রাস পেতে পারে তাহলে আমরা এই কপার পাইপে কিছু অসুবিধাও গুলিও জেনে নিলাম এবং আমরা এখন জানবো কপার পাইপের ব্যবহার কপার পাইপটা আমাদের কি ব্যবহার কখন থেকে আমরা ব্যবহার করি এবং কোথায় কোথায় ব্যবহার করি সেই সম্বন্ধে আমরা একটু জানব কপার পাইপের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের পানি সরবরাহের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রকরণগুলির মধ্যে কপার পাইপ অন্যতম ম্যাটেরিয়ালসের অনুযায়ী কপার পাইপ ট্যাক্সই এবং পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য যার অর্থ পানি সরবরাহের পাইপগুলির জন্য কপারের ব্যবহার কপার কপার হ্রাস করবে ব্যবহার কপার হ্রাস করবে না এবং এটা পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না এবং কপার পাইপ মূলত নির্মাণ শিল্পে পানি সরবরাহ হ্যাভ্যাক হিটিং কুলিং এসি এবং রেফ্রিজারেটর সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় হাসপাতালের অক্সিজেন সরবরাহ কপার পাইপের ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ কপার পাইপ ব্যবহার করা হয় সোলার হিটিং সিস্টেমে কপার পাইপ ব্যবহার করা হয় ফায়ার স্প্রিঙ্কেল সিস্টেমে কপার পাইপ ব্যবহার করা হয় এবং যেখানে তাপমাত্রা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কপার পাইপ ব্যবহার করা হয় কপারের সীসামুক্ত হওয়ার জন্য এটি ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত এবং কপার রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক কষণ থেকে মুক্ত যার ফলে পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর কপার পাইপ সহজেই ব্যবহার করা যায় এবং এটি স্থায়িত্ব স্থায়িত্ব বজায় রাখে কপার পাইপ জয়েন্ট করার বেশ কতগুলি প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে আছে সোলার জয়েন্টস বেস জয়েন্টস ফ্লার জয়েন্টস রোল গ্রুপ জয়েন্টস এবং প্রেস এবং পুশ কানেক্ট জয়েন্ট সোলার জয়েন এর মধ্যে সোলার জয়েন্টটা হচ্ছে যে দুটি টর্চ এই সোলার জয়েনিংটা আমরা বিস্তারিত জানবো তারপর আমি এখানে একটু ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি সোলার জয়েনিংটার জন্য টর্চ বা শিখা বা ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করা হয় এবং কপাল কপারটা সোলডারিং করা হয় এই প্রক্রিয়াটি কপার সোয়াইটিং হিসেবেও পরিচিত এই প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয় যেখানে অল্প সময় অনেকগুলি সংযোগ করা প্রয়োজন সেখানে এই সোলডারিং জয়েন্টটা করা হয় আর বেস জয়েন্টটা বেস জয়েন্টটা হচ্ছে বেস জয়েন্টটাও অনেকটা সোলডারিং জয়েন্টের মতনই যেখানে একটি ধাতব যোগানের প্রক্রিয়া 
যেখানে দুটি বা ততোধিক কপার পাইপ গোলে মিশ্রিত করে একটি ফিলার ধাতু মিশ্রিত করে প্রবাহিত করা হয় এবং ফিলার উপাদানটি সংলগ্ন ধাতুটির চেয়ে কম গলনাঙ্ক হয়ে থাকে ব্রেজিং বা সোল্ডারিং এর মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো ফিলার ধাতুটি গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এই সোল্ডারিং এবং ব্রেজিং এর যে তাপমাত্রার ব্যাপারটা আছে এই তাপমাত্রার এখানে এখানে পার্থক্য সোল্ডারিং এর যে তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় ব্রেজিং এর তার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় আর ফ্লায়ার জয়েন্ট এর ক্ষেত্রে ফ্লেয়ার ফিটিং আছে এটা আলাদা ধরনের ফ্লায়ার জয়েন্ট যখন করা হয় তখন এই ফ্লায়ার জয়েন্ট এর জন্য ফ্লায়ার ফিটিং গুলি ব্যবহার করা হয় এই ফিটিং গুলি এক ধরনের কম্প্রেশন ফিটিং যা ধাতব পাইপ গুলির সাথে ব্যবহার করা হয় এবং টিউ ফ্লায়ারিং এর এক ধরনের ফ্লায়ারিং অপারেশন হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি সাধারণত একটি ঠান্ডা কাজ করার পদ্ধতি অর্থাৎ এখানে কোনো তাপের প্রয়োজন হয় না যে ফ্লায়ারিং সিস্টেমটা আছে ফ্লায়ারিং জয়েন্ট আছে এই পদ্ধতিতে কোনো তাপের বা ফ্লেমের প্রয়োজন হয় না এখন এই রুল গ্রুপ জয়েন্টস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই জয়েন্ট প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াটি যে রুল গ্রুপ জয়েন্ট আছে এই প্রক্রিয়াটি কপার পাইপের ক্ষেত্রে পাইপ ফিটার এবং স্প্রিঙ্কেল সিস্টেমের যে কন্ট্রাক্টরদের কাছে বেশি জনপ্রিয় এবং পছন্দনীয় পদ্ধতি এই প্রক্রিয়ায় দুই ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি পর্যন্ত আকারের কপার টিউবের জন্য বেশি কার্যকরী হয় এবং এই প্রেস এবং পুশ কানেকশন যে জয়েন্ট আছে এই প্রেস এবং পুশ কানেকশনটা বর্তমানে খুব জনপ্রিয় এইটা একটু কস্টিংটা বেশি হওয়া সত্ত্বেও এটা সহজেই প্রেস এবং পুশ করে সহজেই এটা জয়েন্ট করা যায় যার জন্য এটা আজকালকার প্লাম্বারদের কাছে জনপ্রিয় এই পুশ এবং প্রেস জয়েন্ট এর ক্ষেত্রে কানে দুটি পাইপের ক্ষেত্রে প্রেস কানেক্টের সংযুক্ত দ্রুত এবং অর্থনৈতিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটি সোল্ডারিং এবং ব্রেজিং এর বিপরীতে তা বা খোলা বা শিখা শিখার প্রয়োজন হয় না এটা উনিশশো পঞ্চাশ সালের দশক থেকেই উনিশশো পঞ্চাশ দশকের শেষের দিক থেকেই প্রেস কানেক্ট জয়েন্টিংটা পদ্ধতিটা বা প্রেস ফিট নামেও পরিচিত এবং এটা সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এটা বর্তমানেও ব্যবহার অব্যাহত আছে আর প্রেস সংযোগের মতো পুশ কানেক্ট দ্রুত অর্থনৈতিক এবং এছাড়াও ক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও কোনো ফ্লেম বা তাপের প্রয়োজন হয় না পুশ কানেকশনেও ইলেকট্রোমেটিক গ্যাসকেট বা সিল ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সাধারণত প্লাম্বিং সিস্টেমে কপার পাইপ যেখানে জয়েন্টিং করা প্রয়োজন হয় এই জয়েন্টিং মেথডগুলি অবলম্বন করা হয় ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং এটা যে পাইপের যে ক্যাটাগরি বলা হয়েছে যে পাইপের যে টাইপ সেই টাইপের উপরে ডিপেন্ড করে সাইজের উপর ডিপেন্ড করেও এই পদ্ধতিগুলি নির্বাচন করতে হয় কপার পাইপ জয়েন্টের জন্য আমাদের যে টুলস এবং ম্যাটেরিয়ালস গুলি প্রয়োজন হয় সেগুলি আমরা একটু দেখে নেই এখানে যে টর্চ এই টর্চ ফ্লেম দেওয়ার জন্য বা অগ্নি শিখার জন্য এই টর্চটা ব্যবহার করা হয় এই টর্চটা দুইটা দুইটা ক্যাটাগরি ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে প্রপেন এবং আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে এম এ পিপি এটা বলা যায় এম পি এম বলা বা অথবা এম এ পিপি গ্যাস এটা নীল কালারের হয় আর এটা নীল কালার হয় এটা হিট বেশি হয় এটা প্রোপেনের চেয়ে হিট বেশি হয় এবং প্রোপেনটা হলুদ কালারের শনাক্ত করার জন্য গ্যাসটা নীল কালারের থাকে এবং বাইরের যে ইয়েটা আর প্রোপেন গ্যাসটা থাকে হলুদ কালারের প্রোপেনের চেয়ে এম এ পিপিতে হিটটা বেশি হয় এবং এখানে যে এই ব্রাশ দেখা যাচ্ছে এটা সোল্ডারিং ফিটিং সোল্ডারিং করার সময় বা কপার পাইপ জয়েন্ট করার সময় এই ফিটিংস এবং পাইপকে পরিষ্কার করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এখানে টিউব কাটার বা কপার পাইপ কাটার ব্যবহার করা হয় কাটার বিভিন্ন ধরনের আছে আমরা এখানে একটা কাটারের চিত্র একটা পরিচিত করাচ্ছি এবং এখানে যে কপার পাইপ পরিষ্কার করার সময় বোরিং টুলস প্রয়োজন হয় এটা একটি বোরিং টুলস এবং স্যান্ড ক্লথ প্রয়োজন হয় এবং স্যান্ড ক্লথ এবং এমনিতে নর্মাল ক্লথ প্রয়োজন হয় এটা পরিষ্কার করার জন্য পরিমাপ নেওয়ার জন্য মেজারিং ট্যাপ প্রয়োজন হয় এবং সর্বোপরি কপার জয়েন্ট করার জন্য কপার ফিটিংস এবং কপার পাইপ প্রয়োজন হয় সোল্ডার প্রয়োজন হয় ফাইলিং এর প্রয়োজন হয় এবং রিমারের প্রয়োজন হয় এখানে যে রিমারটা দেখা যাচ্ছে এটা ইনসাইড এবং আউটসাইড এই রিমারটার মাধ্যমে ইনসাইড টিমিং করা যায় আবার আউটসাইড টিমিং করা যায় এবং এই স্টিক এটা ব্যবহার করা হয় আর এই টর্চ অপারেট করার জন্য এবং এই ফ্ল্যাক্স কপার জয়েন্টে এই ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করা হয় 
ফ্লায়ার জয়েন্ট আমরা যে চিত্রের মাধ্যমে ফ্লায়ার আলোচনা করে এসেছি এখন এই ফ্লায়ার জয়েন্টের চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখে নেই এখানে এই কপার পাইপের সাথে এই কপার পাইপের সাথে ফ্লায়ার ফিটিংস আছে এটা সেট করে আমরা অ্যাসেম্বল করছি এবং এটা একটা কপার পাইপের সাথে এই ফ্লায়ার ফিটিংটা জয়েন করা হয়েছে এবং এইখানে এই যে ফ্লায়ার ফ্লাইং করার সময় এখানে টিউবটাকে রিমিং করে নেওয়া হয় এবং পরিষ্কার করে নেওয়া হয় এবং এই টিউবিং ফ্লাইং কোন আছে এই ক্লোনের কোনের মাধ্যমে এটা আমরা জয়েন্টিং মেথডটা দেখে নিচ্ছি এবং একটি কমপ্লিট একটা ফ্লায়ার টিউব এর টার্ম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রুল গ্রুপ জয়েন্টস আমরা কিছু চিত্রের মাধ্যমে দেখে নিই এখানে যখনই আমরা এই জয়েন্টগুলি করতে যাব তখনই আমাদের এই কপার পাইপের যে প্রান্ত আছে এই কাপার পাইপের প্রান্ত এবং ফিটিংস গুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে এবং এখানে যে গ্রুপ করা প্রান্তটা আছে এই প্রান্তটা অ্যান্ড প্রান্তটা ঠিক করে নিতে হবে এবং এই ক্লাম্প বা গ্যাসকেটের সাহায্যে আমাদেরকে অ্যাসেম্বল করতে হবে এবং এখানে আমাদের যে লুব্রিকেট গ্যাসের কেটে আছে এখানে লুব্রিকেশন করে নিতে হবে এবং এই গ্যাস কেটে ফিটিং এর যে কতগুলি ফিটিং গ্যাসকেট এই গ্রুপ জয়েন করতে গেলে আমাদের কি ধরনের ফিটিংস গ্যাসকেট এবং সরঞ্জামের আগে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এবং এই যে সারফেসটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি ভিতরের যে সারফেস সেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছি এবং একটি এই গ্রুপ জয়েন্টের মাধ্যমে আমাদের অ্যাসেম্বল হয়ে গেলে জয়েন্টটি দেখতে কেমন হয় সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এবং এটাকে আমাদের যে টাইট দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ক্লাম্পের টাইট দিয়ে আমরা জয়েন্টটি ধীরতা ধীরতা করার জন্য আমরা টাইট দিয়ে নিচ্ছি পদ্ধতিটা দেখে নিচ্ছি এবং আমরা এই যে একটা জয়েন্টটা কমপ্লিট হয়ে গেল ফাইনাল স্টেজে কে কি জয়েন্টটা কীরকম হয় সেটা দেখে নিচ্ছি এবং এখন আমরা জানব প্রেস কানেকশন জয়েন্ট বা এই যে বর্তমানে সহজে করা যায় প্রেস এবং পুরুষ কানেকশনটা আমরা দেখে নেব এখানে যে একটা গ্যাসকেট আমরা প্রেস কানেকশনের জন্য কানেক্টের জন্য একটা গ্যাসকেট আছে সেই যে গ্যাসকেটটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের এই প্রেস কানেকশনের জন্য কিছু টুলস দেখা যাচ্ছে টুলসগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি এবং এইখানে যে জয়েন্টের কিছু ফিটিংস আছে বাল্ব আছে সেই বাল্বগুলির চিত্র আমরা দেখে নিচ্ছি এবং পরিচিত হয়ে নিচ্ছি এবং এই প্রত্যেকটা মেথডই কিন্তু আমাদের যে কপার পাইপ আছে এই কপার পাইপের প্রান্তগুলি কিন্তু আমাদেরকে প্রস্তুত করে নিতে হবে সেই প্রস্তুত করার জন্য এই টিউবগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি এবং একটা এই প্রেস কানেকশনের জয়েন্ট করার পরে যে অবস্থা হয় পাইপ এবং ফিটিংসের সেই যেটা আমরা দেখে নিচ্ছি পুশ কানেকশনের কিছু দেখে নিচ্ছি পুশ কানেকশন এবং প্রেস কানেকশনটা দুটো মূলত একই ধরনের চাপ দিয়ে এবং আমরা প্রেস এবং পুরুষ ধাক্কা এবং চাপ কথাটা আমরা পরিচিত প্রেস এবং পুরুষ মূলত এইভাবেই ফাংশনটা হয় এই জয়েন্টগুলি করার সময় আমরা এই পুরুষ কানেকশনে কিছু ফিটিংস এবং সরঞ্জামের দিই টুলস এবং যে টুলসগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি একটু দেখে নিচ্ছি এবং এইটা যখন আমরা পুশ কানেকশন বা প্রেস কানেকশন করব তখন আমাদের এই যে পাইপের প্রান্ত এবং যে ফিটিংসের যে প্রান্ত এটা একদম স্ট্রেট স্ট্রেট হরিজেন্টালি স্ট্রেট রেখে অথবা যদি ভার্টিক্যালি আমরা স্পেস করি তাহলে ভার্টিক্যালি স্ট্রেট রেখে আমাদেরকে সমানভাবে হাতটাকে রেখে সমান্তরাল রেখে এটাকে জয়েন্টিং সিস্টেমটা করতে হয় এবং এই পুশ কানেকশন জয়েন্ট করার পরে আমরা একটা পুশ কানেকশন ফিটিং এবং কপার পাইপটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সোল্ডারিং জয়েন্ট সোল্ডারিং জয়েন্টটা আমাদের কার্যক্ষেত্রে যখন বেশি পরিমাণের সোল্ডারিং বা বেশি পরিমাণের লার্জ স্কেলের কপার পাইপের কাজ হয় সেখানে সোল্ডারিং জয়েন্টের মেথডটা অবলম্বন করলে বেশি সুবিধা হয় এই সোল্ডারিং জয়েন্ট করার সময় আমাদের কতগুলি ধাপ অবলম্বন করতে হয় প্রথমেই আমাদেরকে তিনটি আমরা যদি জেনারেলি বলি যে তিনটি ধাপ অবলম্বন করতে হবে স্টেপ ওয়ান প্রথম ধাপে হচ্ছে এটাকে প্রিপারেশন করতে হবে এই জয়েন্ট মেথড করার সময় আমাদেরকে পাইপ এবং ফিডিংসগুলির প্রিপারেশন করতে হবে দ্বিতীয় ধাপে আমরা সোল্ডারিং করব এবং তৃতীয় ধাপে আমরা এটা ফাইনালাইজিং বা চূড়ান্ত স্টেপটা হয় তো ওভারঅল এই তিনটা স্টেপের মধ্যে আমাদের যে কাজগুলি করতে হবে সেগুলি আমরা একটু দেখে নিই আমাদেরকে পরিমাপ নিতে হবে মেজারিং করতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদেরকে পাইপটি কাটতে হবে 
এবং রিমিং বা পরিষ্কার করতে হবে টিউব এবং ফিটিংস এবং আমাদেরকে ফ্ল্যাক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাসেম্বেল করতে হবে হিটিং হিট দিতে হবে টর্চের সাহায্যে এবং সোল্ডার অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং এই সোল্ডারিং করার পরে এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য কিছু সময় দিতে হবে এবং তৎক্ষণাতেই এটাকে ক্লিনিং করতে হবে এবং এটাতে কোনো লিক আছে কিনা এবং এটার কাজটা সঠিকভাবে হয়েছে কিনা সেই টেস্টিংটা করতে হবে প্রথমে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কপার পাইপ মেজারিং করে নিতে হবে মেজারিং করে মেজারিং টুলস মেজারিং ট্যাপ এর মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে মেজারিং করার পরে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে নিতে হবে এবং এখানে যে এই ফিটিংস আছে এই ফিটিংসটা কতটুকু ভিতরে যাবে এবং এই ফ্ল্যাক্স যে আছে সেটা কতটুকু লাগানো হবে এবং এটা কত কি কতটুকু সোল্ডারিং করা হবে এগুলি আমরা এই মেজারিং এর মাধ্যমে করে নিতে হবে সঠিকভাবে এরপর আমাদের এই পাইপ মেজারিং প্রয়োজন অনুযায়ী কেটে নিতে হবে কিসের সাহায্যে টিউব কাটারের সাহায্যে এই টিউব কাটার করার সময় আমাদেরকে এটাকে ক্লক ওয়াইজ ঘুরাতে হবে যখন একটু লুজ হবে তখন আবার এই হ্যান্ডেলটাকে ঘুরে একটু টাইট দিতে হবে আবার এটাকে ক্লক ওয়াইজ ঘুরাইতে হবে আবার যখন একটু লুজ হয়ে যাবে তখন আবার এই হ্যান্ডেলটাকে একটু টাইট দিতে হবে এভাবে আমাদেরকে এই কাটিং টুসটার মাধ্যমে এই কপার পাইপটা কাটতে হবে এবং কপার পাইপটা কাটার পরে আমাদের যে এই ফাইলিং আছে ব্রাশ আছে এবং স্যান্ড ক্লোথ আছে এর মাধ্যমে আমাদের এই কপার পাইপের প্যান্ত প্রান্তগুলা এবং এই ফিটিংস এর যে প্রান্ত এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে এবং এখানে আমরা বোরিং টুলস এবং রিমার যা আছে রিমারের মাধ্যমে রিমিং করে নেব এবং এই যে এখানে আমাদের যে ভিতরে যে স্ক্রাব বা চিপস থাকে সেগুলো আমরা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে এবং এই যে বোরিং টুলস এর মাধ্যমে আমরা এটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি এবং স্যান্ড ক্লোথ এর মাধ্যমে আমরা এখানে ঘষে এটাকে পরিষ্কার করে নেব এবং এটা অ্যাবজার্ভ প্যাড আছে যে অ্যাবজার্ভ প্যাডের মাধ্যমে আমাদের এই প্রান্তে যেখানে আমরা ফ্ল্যাক্স দিব বা সোল্ডারিং করব সেই প্রান্তটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং ব্রাশের সাহায্যে ফিটিংস এর ভিতরে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং এই যে ফ্ল্যাক্স আছে আমরা যে মেজারিং করে নিয়ে আসছিলাম যে কতটুকু আমাদের ফ্ল্যাক্স দিতে হবে এই ফ্ল্যাক্স এর ব্রাশের সাহায্যে আমরা এই টিউবে ফ্ল্যাক্স করে নিচ্ছি ফ্ল্যাক্সিং করে নিচ্ছি এবং এই যে ফিটিংস আছে এই ফিটিংস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমরা এখানে ফ্ল্যাক্সিং করে নিচ্ছি এখন আমরা এই টিউব ফিটিংস এবং এই ফিটিংস এবং পাইপের সাথে অ্যাসেম্বলি মানে দেখে নিচ্ছি এবং এটার যে অ্যাক্সেস যে ফ্ল্যাক্সগুলি ছিল সেগুলো আমরা একটা কাপড়ের মাধ্যমে পরিষ্কার করে নিচ্ছি এবং আমরা এই এখন আমরা সোল্ডারিং করব সোল্ডারিং করার জন্য আমাদেরকে এই টিউবটাকে একটু প্রি হিটিং আমাদের একটু প্রি হিটিং করে নিতে হবে টিউবটাকে এই প্রি হিটিং করে নেওয়া হচ্ছে টর্চের মাধ্যমে এবং এইখানে ও ফিটিংসটা রেখে থেকেও আমরা ফিটিংসটাকে একটু প্রি হিটিং করে নিচ্ছি এখন আমরা এই সোল্ডারিং এর আয়রনের রডের সাহায্যে সোল্ডারিং রডের সাহায্যে আমরা এখানে সোল্ডারিং করব এই সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে এবং এই টর্চের হিচের মাধ্যমে আমরা সোল্ডারিং করছি এখানে দেখা এখানে লক্ষণীয় বিষয় যেটা হচ্ছে যে এই সোল্ডারিং আয়রন করার সময় লক্ষণীয় যে বিষয়টা হচ্ছে যে দুটি পাইপ সোল্ডারিং করার সময় সংযোগ স্থলে হিট দিতে হবে এবং অন্যথায় এটা লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এখানে আমাদের একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এই যে সোল্ডারিং রডটা আছে আমরা কতটুক পর্যন্ত এই সোল্ডারিং আয়রনটাকে রডটাকে এখানে গলাবো এটার একটা মেজারমেন্ট হচ্ছে যে যদি আমাদের এই পাইপটা যদি হাফ ইঞ্চি হয় তাহলে এই সোল্ডারিং রডটাকে হাফ ইঞ্চি পর্যন্ত দিতে হবে এবং আমাদের যদি এই পাইপটা যদি থ্রি ফোর্থ ইঞ্চ হয় তাহলে এই সোল্ডারিং রডটাও আমাদেরকে এই থ্রি ফোর্থ ইঞ্চি পর্যন্ত এখানে সোল্ডারিং রডটাকে গলায় দিতে হবে এবং এই এই সোল্ডারিং যে হিট করার সময় হিট করার সময় আমাদেরকে এটা যেন সম সম হিট করে মানে বেশি হিট হয়ে যেন আছে আপনার যেন কম হিট না হয় সেই বিষয়গুলি লক্ষ্য লক্ষ্য রাখতে হবে এবং হিট করার পরে একটু সময় দিতে হবে একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য এবং ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আমাদের যে এখানে যে এক্সট্রা যে এই জয়েন্টের মধ্যে যে এক্সট্রা যে ফ্ল্যাগুলি ছিল তারপর এক্সট্রা যে সোল্ডারিং গুলি ছিল সেটাকে কাপড়ের সাহায্যে চাপ দিয়ে মুছে দিতে হবে অন্যথায় দেখা যাবে যে এটা যদি অ্যাব্রো খ্যাব্রো ভাবে অমসৃণ ভাবে যদি এই অমসৃণ ভাবে যদি সোল্ডারিংটা যদি লেগে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ফিটিং এবং পাইপের মধ্যে এই জায়গাটাতে জয়েন্টের লিক দেখা দেবে 
কিন্তু যদি আমরা এই কাপড় সাজ যদি মসৃণ ভাবে মুছে ফেলি তাহলে এখানে আর এই ফিটিংস এবং পাইপের মধ্যে জয়েন্টের জয়েন্টের মধ্যে কোনো লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাহলে আমাদের এই এখানে আমাদের এই কাজটি করার সময় কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেহেতু আমরা এখানে হিট নিয়ে কাজ করব অবশ্যই আমাদেরকে হ্যান্ড গ্লাভস করতে হবে এবং সেফটি গগলস যেটা আছে সেটা অবশ্যই পরিধান করতে হবে এবং যেহেতু এখানে আগুনের কাজ হবে ফ্লেম থাকবে সেখানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অবশ্যই ফায়ার স্ট্রিংগুলো রেডি রাখতে হবে যখন কোনো ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে আমরা যেন সাথে সাথে ফায়ার স্ট্রিংগুলো ব্যবহার করে আগুনটা নিভিয়ে ফেলতে পারি এবং এখানে আমাদের যে যে জয়েন্টিং মেথডের যে গ্যাসের যে টর্চটা ব্যবহার করব এই টর্চটা ব্যবহার করার সময় আমাদেরকে অতিরিক্ত হিট দেওয়া যাবে না বা কম হিট দেওয়া যাবে না এবং একদম জয়েন্টের উপরে না ধরে একটু আগে বা পিছে বা অপোজিট সাইড থেকে আমাদেরকে হিটটা দিতে হবে এই বিষয়গুলি আমাদেরকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আমাদের যে সোল্ডারিং রডটা আছে সেটা আমরা কতটুকু পরিমাণে গলাবো যেমন হাফ ইঞ্চির ক্ষেত্রে হাফ ইঞ্চি সোল্ডারিং রডটা দিতে হয় এবং থ্রি ফোর্থ ইঞ্চির ক্ষেত্রে থ্রি ফোর্থ সোল্ডারিং রডটা দিতে হয় এই ধরনের সাবধানতাগুলি আমাদেরকে অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে এবং এই জয়েন্ট হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এখানে হাত হাত দিয়ে দেখবো না কারণ এটা কিন্তু খুব গরম থাকে এই বিষয়ে আমাদেরকে খুবই সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে এই বিষয়গুলি আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের টর্চ বা প্রোপেন গ্যাস বা আমরা যদি এমএপিপি গ্যাস যে গ্যাসে আমরা ব্যবহার করব সেই গ্যাসের যে ব্যবহারের যে নির্দেশিকা আছে অবশ্যই সতর্কতার সাথে আমরা সেই নির্দেশিকাটা অবলম্বন করব তাহলে আমরা আজকের এই ক্লাস থেকে কি জানতে পারলাম আমরা কপার পাইপ সম্বন্ধে জানতে পারলাম কপার পাইপ কি সেজে সম্বন্ধে জানতে পারলাম কপার পাইপের প্রকার ব্যাধ সম্বন্ধে জানতে পারলাম কপার পাইপ ব্যবহারের সুবিধা সমূহ জানতে পারলাম কপার পাইপের অসুবিধা সমূহ জানতে পারলাম এবং কপার পাইপের যে জয়েন্টিং মেথড গুলো আছে জয়েন্টিং মেথড গুলি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম কপার পাইপের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে পারলাম এবং আমরা যে সোল্ডারিং কিভাবে করতে হয় সোল্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে কপার পাইপ জয়েন করতে হয় সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম এবং এই কাজের সাবধানতা গুলি অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে আমরা জানতে পারলাম এ পর্যায়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কমেন্ট করতেও কমেন্ট করছে কমেন্ট বক্সে দিতে পারেন সেখানে আমি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলি আমি সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এছাড়াও এখান থেকে যে সাধারণ বেসিক কিছু প্রশ্ন কপার পাইপ কি সুবিধা অসুবিধা কি এই পাইপ যে কোন মেথডটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কোন মেথডটা বেশি সাশ্রয়ী হয় কপার সোল্ডারিং এর সময় কি কি বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা উচিত সোল্ডারিং এক যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করো এই ধরনের প্রশ্নগুলি সাধারণত পরীক্ষা বা চাকরি ক্ষেত্রে আসতে পারে এছাড়াও যদি কারো কোনো প্রশ্ন সাথে গেয়ে সেটা আমি অবশ্যই সমাধানের চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে আমাদের পিভিসি পাইপ সম্বন্ধে আমরা জানব এবং পিভিসি পাইপের জয়েন্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা জানব এবং আমাদের এই ব্যবহারিক কাজগুলি করার সময় যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং হাউস কিপিং যথাযথভাবে হাউস কিপিং করতে হবে ব্যবহারিক কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে যথাযথভাবে টুলসগুলি গুছিয়ে রাখতে হবে এবং হাউস কিপিং যথাযথভাবে করতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কাজ সাবধানতাগুলি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমি আবারও একটু এখানে পুনরাবৃত্তি করব যে আমাদের বর্তমান সময়ে বাহিরে যাওয়ার সময় অবশ্যই আমাদেরকে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং যে পিপিগুলি নিতে হবে সে পিপিগুলি যথাযথভাবে অবলম্বন করে আমাদের বাইরে যেতে হবে এবং আমাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য অবশ্যই পিপি ব্যবহার করতে হবে আমাদের আজকে এই ক্লাসে অংশ আমার সাথে থাকার জন্য এবং এই ক্লাসে থাকার জন্য এবং আগামী ক্লাসে পিপিসি পাইপ জয়েন্ট এবং পিপিসি পাইপ সম্বন্ধে আলোচনা হবে আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাস আমার এখানেই সমাপ্তি করছি সকলকে ধন্যবাদ সকলে সুস্থতা সুস্থতা থাকার জন্য দোয়া করছি এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস আমি আজ এখানেই সমাপ্তি করছি এবং সকলকে ধন্যবাদ